Dagens projekt kommer att handla om periodiska systemet. Peri... What? Oj det. Det periodiska systemet. Det är, kan man säga, ett sätt att skriva upp grundämnen på. Ett ovanligt bra sätt, för man kan ha det till många saker. Och ett periodiskt system finns i er kemibok. Om man skriver en lista på alla grundämnen som finns, bara rakt upp och ner. Väte, helium, litium, bor, beryllium, bor, kol, kväve, syre, flor, neon, ja ni vet. Det blir en lång Krånglig lista Det tar stor plats Och vi får inte veta särskilt mycket Så Det var en forskare som hette Mendeljev Dmitri Mendeljev Och han tänkte Att om vi skriver Grundämnena på ett särskilt sätt Och att de grundämnen som liknar varandra får grupperas de får hamna i egna grupper under varandra vi sätter alla ämnen som finns så att de med samma egenskaper samma kemiska egenskaper hamnar i kolumner under varandra då blir tabellen mycket mer användbar Kan man skriva rutor med grundämnets kemiska tecken, alltså förkortningen, och namnet, om man kan ha mer information. Och om ni tittar i kemiböckerna längst bak, sidan 344, så finns ett periodiskt system där. Det periodiska systemet innehåller massor av rutor. Det finns ju 118 olika grundämnen i hela universum. Så det vi ser nu på skärmen är bara de första grundämnena. Kalcium som finns i mjölk till exempel. Vi visar inte hela här. Så vad ska ni göra? Jo, jag vill att ni jobbar två och två så ni kan hjälpa varandra. På väggen bakom er det finns ett periodiskt system, men det är tomt. Så ni går dit och väljer ett ämne som är ledigt, som ingen annan har valt än. Och för att visa att ni har valt ämnet, rita en ring runt det, så ser de andra eleverna att det här är upptaget. Använd kemiboken. Ta reda på vad ämnet heter och använd internet, till exempel Wikipedia. Så kan ni få veta saker om ett ämne. Namnet såklart. Vilket atomnummer har ämnet? Alltså hur många protoner finns det i atomen? Och se om ni hittar någonting annat intressant om ämnet. Vad det används till, vem som upptäckte det, hur mycket det finns, om det är giftigt, sådana saker. Skriv det här på en post-it-lapp. Så ni skriver det kemiska tecknet. Och ni skriver atomnumret. I det här exemplet var det 49. Indium. Skriver ni namnet under. Och om man googlar på indium så kan man se att det används när man gör bildskärmar bland annat. På telefoner och datorer. Då kan man skriva det längst ner på lappen. Lite extra så. När ni har skrivit er postitlapp. Så går ni till det periodiska systemet 
och sätter upp den i rätt ruta. Och så väljer ni ett nytt ämne och gör en till. Som här BK, atom nummer 97, det är Berkelium. Och det har man döpt efter Berkeley som är en stad i USA med ett universitet på. Och er utmaning är... Hur många grundämnen klarar ni att göra under lektionen? Jag tror att det kommer gå jättebra för er. Och jag hjälper till såklart. Lycka till!